，可我们不能这样。你不过就是那个贱女人带来的拖油瓶，我们没有血缘关系，要算也只能算你的情歌。我要成为这个想去勾引谁啊？啊！记住，你只是我养的宠物。要时刻记住你的主人是谁。你没在干什么？死球！这就是你养的好女儿。妈。爸。快快，你自己的房间。明天再给我滚到国外去。家门不幸。齐叔叔，我们住口！我现在给你两个选择：出国，永远不要再回来；或者，你立刻嫁人。如果你不愿意，就和你妈一起滚出去嫁；或者，你立刻嫁人。如果你不愿意。就和你妈一起滚出去嫁！我知道爸怎么做了。哥，好久不见，我的小迷弟。哥哥，别叫我哥哥。这梦一样为什么会觉得你无趣呢？他结婚后没碰过你，还是说你只在我的城市不花？这梦一样在外面玩的这么花，回家后还能满足你吗，我的好妹妹？那齐叔叔知道你回来了吗？你以为我还是以前任人摆布的时候？江一，你敢背叛我？这次回来就是找你算账的。你当初不比现在死气沉沉的样子好玩多了。求求你，放过我的小奴隶，这么久不见，谁允许你把它洗掉？你以为洗掉一个纹身就能洗掉过去吗？小妞，这么多年过去了，还是这么幼稚。为什么我都结婚了，你还是不肯放过我？喂，你够可以的呀，不安排着硬去找你，这你都能忍。当初是我不对，他毕竟也是你的孩子。你不能气。为了今天上午的会，哥哥才能找你下。真儿，既然这样，那我们离婚吗？想要你，这个离婚危险。这不就是你一直想要的？当初是你用齐家的股份做嫁妆，才让我爸逼着我娶你。这好不容易到手的金家少奶奶的位置，你舍不得。金，你先放开我。江小女，跟我们一直故纵，就为了让我回来，你恶不恶心？你弄疼我了。莫、啊、言。啊齐家把她嫁给你，你就是这样的。给我滚开！你别动，我被麻药。滚！你干什么？你放开我！你就这么贱？他不爱你，你还凑上去？那也是我跟他之间的事情，不用你操心。
进入公司之后，你先出现环境，身为骑士的接班人，你要有足够的实力，才能让那些股东对你心服口服。我会的。嗯，你记住。不要再搬走了！混账！齐家绝不容许发生这种丢人的事！我想出路了再回来。您放心，同样的事情不会再发生。我一定会掌控齐家，夺回江有宁。他这两天对我的态度好像有些冷淡，又想搞什么把戏？离婚的事情最好说到做到，别打不该打的仗。不介意我占用孟燕一段时间这就是你当初背叛、选择的人。这不是靳太太吗？陆安安现在到处放话，说你上岗的伺候她。想当初呀，你非扒着靳木燕不放，死皮赖脸的嫁靳家，结果现在呀，像个小保姆一样伺候人家小三儿的孩子，真是笑死个人呐！<笑>说话呀，哑巴了？他读书的时候也是这样，不知道多遭人疼呢。呦呦呦！装出一副可怜巴巴的样子给谁看呀？搞得好像我们欺负了你似的，不就是聊聊天吗？装什么呀？你们别这样，我们怎么了？思乔，还不快叫人嘛！齐总要有什么事儿，我们可担当不起啊！这是谁的戒指？个个有喜欢的人啊！老婆，你没事吧？怎么这么不小心呢？这么多人看着呢，你就丢了我们靳家的脸。刚刚谁动的手？是我们。你明明是他自己摔下去的。我只追究动手的那个人，要是不说的话。让你们两个一块消失。是他，是他动的手，明明是你，要不然你他怎么会摔下去的？是他，我没有。是你，就是你，我还没完呢，你。就是你，我没有动手，就是你。哎，啊！啊啊多谢大舅哥，不过又您是我老婆，这挑事的本领见长。都敢明目张胆的算计我的人，齐思乔，你既然回来了，就只能是我的。请你等着看啊，夜晚的肯定过来。木年，还真是靳少养的狗啊，让你来你就来，害我们都读书了。没办法呀。谁让哥的魅力大？平时我让他干什么，他就干，总是上赶着贴着我，跟他妈一样是吧？你喝醉了让我来接你，既然你还没结束，那我下楼等你。慢着，金少，这个赌局太简单了，不如我们加点难度。
你老公让你把这杯酒喝了，莫言，我不会喝酒。怎么？我让你喝，不愿意啊？我妹妹说她不会喝酒，听不见吗？莫言，我们回家吧。你自己回去吧。啊、对了，杨安喜欢靠南的房间，就你那，收拾出来当宝宝。啊？知道。你就这么爱他，爱到连自尊都可以不要。小哥。想当初你玩脱了，让你家老头给送出国去，你不会真的喜欢上他了吧？你见过哪个主人会爱上自己的宠物的？就凭他，也配跟我谈恋爱？既然已经被发现了，不如就彻底和父亲摊牌，大不了我带着他一起出国，将有名我要定。这么没安全感的小东西，如果说要把它囚禁在身边，一定会吓到他。那就换个温和的说法，做我的女人。季家这样的豪门，我当然愿意嫁。我来取车，送家人回去。再见。Is to a stranger. 你，你在发烧？你就这么爱他，自己发着烧也要送上门来受他羞辱？是，我就是爱，我就是能包容他的一切。但是我手段温和。忘记了，就是很凄厉。自己吃还是我喂你？怕我？我求你放过我，我不能一错再错下去。我放过你，那谁来放过你呢？别那么在乎你。是，就让我们一起下地狱吧。不听话的小奴隶，就该被重新选拔。四角哥，我求你放过我！他像我这样碰过你吗？没有。都，根本不回去。滚出去！是他，这么晚了，你去干嘛？思乔，语言上项目出问题了，我一收到消息就过来给你报信了。江佑，这一。可没有人来救
你说这些照片，我是发给静静念，还是你妈？<笑>我求求你，不要！你这贱人，你敢勾引思乔？我没有，我没有勾引他。你不是很想喊喊齐思乔哥哥吗？我让你喊！不是告诉过你们，除了我以外，你们都不许喊。乔哥，一个玩具而已，别那么当真嘛。起来。我没力气了。齐思乔，他那么脏，你怎么能抱他呢？如果再发生类似的事情，后果自负。我没有勾引他，啊、贱人！我先划伤你的脸，看你拿什么勾引他。啊啊啊、哥哥只会说，谁也欺你个疯子！你果然是种族，不愧是小三的种。我妈不是小，思乔哥哥是为我回来的，是他放不下我。你没有脸，可能他根本就不爱。他对你只有恨，他只是想折磨你罢了。<笑>他又怎么样？知道他，但是我，我处心积虑隐忍了这么多，就是为了让哥哥忘不了。哥哥只会是我的，<笑>就凭你。随时随地就能让你在这个世上消失，方家瑶。这么多年，你除了凭借着方家耍恨之外，真是一点点长进都没有。就算吉思角不喜欢我又怎么？齐家下个月就会公布我和他的婚讯，放心，会让你活着看的那一天的。<笑>哥哥只会是我的，他的眼里只能看着我。我只看到你差点杀了他。刚刚是为了自保，你不要被他给炫耀。对你凭什么？我知道错了，求求你不要伤害我，我再也不敢了。你滚！以后没有我的允许，不准再踏入齐家一步。哥哥，如果你知道我是这样的爱你，一定会立刻丢下我逃走吧。所以，我绝不会告诉你。我越是逃离，你才会越紧地抓住我，离不开我。到底呢？
，什么时候去放假呀？哥哥就像冬日里的骄阳，他是那样美好，那样灼热，好到让人想藏起来，完完全全的属于我一个人。思乔哥哥，我们这辈子就这样纠缠到死吧。方家瑶说：“你对我别有所思。”你不是一直都认为我和我爸对齐家别有所图吗？齐思乔，我一点都不想当你的玩物。嫁给金木言，是我能为自己。争取最好的结果。蒋九明，齐叔叔是不会同意我们结婚的。既然命运不让我们在一起，为什么我们还要争取？我为你布了七年的局，我有足够的耐心，等你彻底爱上我。思乔哥哥，我们之间横亘的不只是叔叔的反对，还有齐家的利益。为了齐家，他们会竭尽全力逼我们去联姻。你们怎么进来了？别忙，赶紧把江云送回来吧。明天他得跟我回老家看看他。签了。嗯、这是你的意思，李俊，有区别？一个两个都想让我离。江永宁当初设计我让我娶，娶就娶吧，好歹长得够漂亮。结果他。对不起，我有特殊癖好，而且我只做这个。神经病！这因为什么？我对他确实没兴趣，但是我对你，你这次回国继承骑士，对他的关注度是不是太大了？我只不过帮我妹妹脱离苦海罢了。老哥，跟兄弟就没必要嘴硬了吧？在我看，你根本就不是不甘心宠物被人抢了，你是对他动心了。还是那句话，尽快离婚，否则，从我出手了，事情就没那么容易善了。我看你嘴硬到什么时候啊？今晚是你的成人礼，这么重要的时候，你在外面等谁？你真的来了。我喜欢你，真的好喜欢，好喜欢。我真的好喜欢你。此生不渝，惹了我，你还想招惹别人？江幽宁，是你先背叛了我。江幼宁，竟然敢逃！在我面前，就不必装出这副柔弱的样子了吧？我被带走，你能自由出入别墅，他很快就会怀疑到你。那又如何？丧家之犬和方家。是个人都知道怎么选吧
，比起高家大小姐的身份，更害怕你一丝脚步要。莫非你为拉嫂子？啊？我先送你们见面礼。方家莹，你想做什么？你不是很能勾引我，我就让你陪他们玩玩，再把你这副下贱的样子发给郑家的私生看。我已经尽力远离你们了，为什么你们还不肯放过我？风险就应该尽早扼杀在姚南，把我要毁了。就跟碾死一只蚂蚁一样简单。那就让我们试试。你说什么？你在强救我？你就算喊破喉咙，也不会有人来救你。不要跟你。我的好哥哥，我就知道你会来救我。齐家接班人一怒为红颜，把几个人都打进 ICU 了。事情闹这么大，你可真是好本事。嗯，爸，打他们都是亲的。难道你还没有吃过教训是吧？幼宁是我妹妹，她在外面要真被那些不三不四。糟蹋，丢的是靳家和齐家两家人的脸面。你真的只是这么想的吗？当然。所以，你还是去，先别重。既然这么让他给捅个狗，贱！方大小姐，让我们好找啊！进京赴了，事儿没办成，还有脸来找我呀？你让我们兄弟俩吃那么大的亏，自然来找你方大小姐要补偿的啦！别过来，我你们要钱是吧？我给你们钱。毕竟是方家的大小姐，董事长有意让你与方家联姻，这是方家瑶自己设的局，只不过换个女主而已，跟我有什么？照片打印出来，寄给他。是。哪有哥哥会对妹妹有如此强烈的占有欲？齐思琴，我会让你看清自己的内心，让你完完全全的属于。明晚的慈善拍卖活动。我很期待。等等，你有邀请函吗？就往里闯。没办法，这年头什么阿猫阿狗都想攀关系混圈子，连请帖都可以作假。陆小姐，我是受邀来的。等你离开靳家，就什么都没有了。识相的最好离开木燕，不要在外头丢人现眼，否则就要叫保安了。不不错，那还可以，那还敢？敢碰我的人，江佑宁。大庭广众之下，你就和男人搂搂抱抱，你可真不要脸！保安，小齐总，现在什么不三不四的人都能跟我进同一把他赶出去！你你是江宁的哥哥，那个年轻有为的小齐总，你放
害我！我是季先生带来的人，放开我！这位陆小姐确实是我带过来的。木燕，你看他们这么对我，分明是看不上。木燕，这才几天没见，你也能不可以？这样的人都能下来？大舅哥。你怎么搂着我的老婆？既然你带了新的女伴，我这个做哥哥的自然不能搂了。这是今年获得新晋设计师奖的作品《牧尘之心》，起拍价两千四百万，每次加价两百万，开始竞拍。三千万，太小了。木燕，我好喜欢这套珠宝，把它送给我们宝宝当出生礼物，好不好？当然可以。靳先生八千八百万，小齐先生一三千万，靳先生一八千万。还有吗？一八千万一次，一八千万两次，一八千万三次成交，让我们恭喜金先生。某些人没有实力就不要丢人现眼了。今天我们十分荣幸的邀请到了牧尘之心的无偿捐献者，也就是设计师本人。接下来有请他来转交本次拍品。让我们掌声有请穆小姐。就像以往的许多次，他总能在不经意间给我别人惊喜。什么新旧设计师？你那个设计稿是买来的吧？就凭你还能破解？就算是买的，能让金木岩掏出一亿八千万，那也值啊！张佑宁，你是故意的吧？啊，你是不是联合吉思桥故意哄抬价格？我劝你不要太激动，要是孩子有什么事情。你虽然可以推波给我，但损失的可是你自己。江有云啊，你扒着木燕不放，该不会是为了掩饰你和齐思乔的不伦关系吧？哼<笑>，我说对了是不是？怪不得你们俩那么亲密。原来你们真的有一腿！我看你好些聪明，你们真恶心！你赶快和木叶离婚，否则我立刻曝光你们的关系。拿这么贵重的祖母绿跟我换牧尘之心，陈哥哥阔气了。我听说前两天方家瑶受到了惊吓。你不会是拿这东西去哄人的吧？你想怎么玩都行，先把婚离。你跟我说也没用吧？当初江佑宁带着股份嫁到我们家，你觉得我爸能同意？再说了，江佑宁不是你的宠，我还老扒着我不放。你呸！曹哥，你也知道我有多厌烦。你要是真有本事，你给他绑了都没关系。只要他别缠着我就行。你干什么？木言，你没事吧？谢思乔，第二次了啊！还为了将你打我，怎么瞧？哥哥，你怎么了？木言呢？他没有受伤吧？齐思乔，你疯了吗
，要是被别人拍到了怎么办？江有你啊，你到底是舍不得靳家太太的头衔，还是舍不得我爸施舍给你的那点股份？江有你，跟我在一起，会比跟着金木燕得到的多得多，我保证。乔哥。你不会真看上江月宁了吧？虽然那妞，但她确实挺带劲的。<笑>你会对你养的柯基发情吗？<笑>那是啊，乔哥啊，都是高端猎人群。我看江月宁已经沦陷到你的温柔陷阱里。我就说嘛，没人能逃得过乔哥。他如果真的爱上我，就会彻底失去渠道的自由。尽快结束你这场幼稚的游戏吧！为什么这么多年，你还是缠着我不放？不会放过你。木燕说，这套祖母绿他们家的传家宝，很衬我吧？还不是因为我怀了靳家的长孙。识相的就赶快滚，不要等到我出手。齐思乔拍的祖母绿竟然成了靳家传家宝。齐思乔，也许连你自己都没发现，你究竟有多爱我。我可以成全你的，但就算我和金木言离了婚，他也不会娶你。这事儿就不用你这种落水狗。费心，我可是凭借着齐家的股份才嫁入金家，而你呢？你又有什么？肚子里的孩子吗？能给金木莲生孩子的女人多了去了，但要做金家少夫人，你的身价还差得太远。但是没关系，我可以帮你。你、嗯，嗯，帮我。<笑>你怎么会知道？放心，这样的资料我已经偷了很多份，你撕毁多少份都没用。你想怎么样？我说了呀，我想帮你嫁给金木燕，但前提是你要配合我。你这个疯子！要是让木燕知道我之前陪酒的事，那我所有的努力都完了。是你，我绝不会让你有机会毁了我，袁剑。我必须拿回来！不要！刚刚在背后跟着我的人是哥哥。害人未遂也可以立案。算了，他还怀着孕呢，让他走吧。吧。他想害你，这你都能忍？这不是哥哥教我的吗？要乖顺听话，才会讨人喜欢。是。时隔多年，你再复习一下。为什么齐思乔总是会出现在江佑宁身边？他们之间果然有。哥哥，你都要和方家大小姐结婚了，我们。不能这样，再拒绝。我们不能一错再错。难道不是？所有人的事情，难道不是错吗？我他们真的有。过去的我无法反抗，可要不了多久，我就会用所有人都闭嘴。你要记住。作为我的宠物，无论你走多远
可可为我发狂的样子，还真可爱。好想让那些爱人的人和事快点消失，这样我就能和哥哥永远在一起。你到底想要干什么？怀着孩子，以后就不要做这么危险的事情。手上的筹码要是没了，事情可就难办了。你这个疯子！按我说的去做，要不然我会生气的。爸。妈，这是我父母母，我不是想要穆燕离婚，我就是想陪在他身边。我想住到金家，因为宝宝也需要爸爸的陪伴。别伤心，想先孩子。嗯，住进来不行，这样让幼宁怎么想？有什么不行？家里又不是没地方住。结婚三年，肚子一点动静都没有，他还敢有意见？妈，他要是住进家里，别人会怎么看我呀？我只是想让宝宝和爸爸能多相处。难道姐姐连这个都容不下？你送医院，快快快快！快快快！小心小心小心！要是我的孙子有三长两短，我拿几条命换都不够。好好加把劲。爸，我想回家了。我预计会开始了。等等，我累了，我看看我妈就走。你看，你学的就是金融，项目上的事，你可以帮四乔多打理一下。如果四乔需要的话，我当然是愿意的。嗯，他会愿意的。<笑>四乔，你回来啦！哎，七叔叔，方小姐，江幼宁，你怎么会和四乔一起回来？幼宁是从金家过来的吧？你妈妈刚才还念叨你呢，我上上楼看看她去。嗯，她现在连看都没看过，只想着她妈妈。慕尘之心怎么会在她身上？你没想年轻啊，生活习惯和我们都不一样。幼年嫁给孟岩之后，也是住在外面。我给你和四乔在玉井湾准备的房子，到时候你们就住在那。谢谢齐伯伯，我们一直在这边长大，和四乔住老宅也没什么不好的。嗯，不不不，生活习惯还是不一样，不能打扰你们年轻人。齐思乔，你竟然把慕尘之心送给别人！宁宁，你今天怎么有空过来了？妈，有个女人怀了金木妍的孩子，找上了金家，让我腾出位置。我们能受委屈吗？妈当初劝你嫁金木妍，是指着她能浪子收心，知根知底。你知道，齐静两家也因我故，就算那个女人把孩子生下来。也是遭到你手里的眼，掀不起什么风的。明明，你记住，金太太只能是你，只要坐稳了这个位置，其他一些无关紧要的东西都不必在意。男人嘛，都一样。可是我的幸福
，怎么会是无关紧要的东西？妈，是不是只要齐家的利益不受损，我怎么样都可以？你是不是忘了当年的事？现在给你两个选择：出国，永远不要再回来，或者你立刻嫁人。如果你不愿意，就和你妈一起搬出去嫁。我没忘，与其最后一无所有，不如抓住你抓住。若实在忍不住，就想想能不能一起在一起的日子，一起那个，这些事都不必在意。嗯，我知道了。可见过了骄阳，我又怎么能将就？我要的，我会全部抓在手里。江阳宁、啊，他都这样对你，你还能忍？你属人者神归的。听说你要结婚了，婚宴定在下个月，到时候别忘了给我发请帖呀。嗯，伤心。我只想你会尊严的不离开，不然方家大小姐可就要体会到我所经历的痛苦。他怎么？李思乔。我们去吃意大利菜吧。谁允许你带这箱烟？摘下来。我看见你放在车上的，所以就拿进来试了试。我很喜欢。谢谢你。那不是送你的。我是你的未婚妻，下个月我们就要订婚了。你确定要这样给我拿看吗？我不行。真的。思乔，企家和方家计划商业领域，有些事你别太过分了。你也说了，你是联姻，方家瑶，我劝你不要插手我的事，否则后果你承担不起。可能是方家瑶落下。谢谢你送我回来。不请我先坐吧。很晚了，不是很方便。他是一个人住，很好。这么躲着我，你究竟在怕什么？静木燕给他情人住的都是江景房，怎么到你这儿这么寒酸？看来，我爸给你陪嫁的那些股份，也没让金家重视。茶还是咖啡，喝完就走。咖啡，要手磨的现在，则是属于我。现在的哥哥，才是真正属于我的。比起下药，我更想在清醒的时候。拥抱，不要哭
，你很像我养过的一只小猫，不过没玩几天就死了。希望你能让我玩的久一点。哥哥惹我生气了，就该受到惩罚。你怎么能把我设计的首饰送给方家瑶呢？你可真是太令我伤心了。这次只是小惩罚，下次。我可会控制不住自己，在你身上纹上属于我的印记。真想快点和哥哥在一起呢。我怎么睡过去了？难道是最近太累了？时间不早了，有人电话找你。我记得这个东西在我车那儿。明明，方家瑶伤害过我，他戴我的珠宝已经脏了。再见。什么时候弄到的？我怎么那么轻易就睡着了？谈好的临时房，他们还说什么？只是要再考虑一下，但他们之前的合作意愿不能签。你去查一下，这几天还有谁跟他们接触？呀，被发现了呢。那么，我亲爱的哥哥，你能想象到那肆意窥视的背后是我吗？可惜啊，再也看不到哥哥认真工作的样子了。有能力在我的办公室安装监控的，恐怕只有那几个家伙。看来他们很不服我空降在这个位置上。不过没关系，很快你们就什么都做完了。喂，小徐总，江小姐带了保温盒去妇幼医院。好。你怎么来了？我来看你啊，还给你带了鸡汤。我不喝。怀着孩子，就不要太挑食哦。我已经按照你的吩咐，进到了静家。那视频，这只是个开头。你想干什么？你想干什么？拿着刀干什么？远、啊、远一点。我只是想给他削个苹果。江小宁，你为了坐稳靳家少夫人的位置，坐到这个地步，贱不贱？这是我煲了三个小时的鸡汤。你趁热喝，孕妇不要有太多情绪。那我先走了，江小宁，你现在是一点自尊都没。可那个有自尊、会反抗的女孩
，不是被你们给亲手毁掉了吗？要好好照顾好肚子里的孩子，毕竟新家有了可培养的后辈，你才可以自由自在的做。怎么是你啊？这样的刺激对哥哥来说果然很有用。你就这么作践自己，上杆子来不是上。这是我的家务事，不用你管。这里是医院，放开我！你昨天晚上对我做了什么？什么做了什么？明明是你昨晚自己累得睡着了。你说谎的时候往往不敢看。其实，但是希望。明明我们之间既办正事。为什么最后却是见一面走进了一起？我根本不想和你有任何牵扯。好，既然你那么在乎他，那我就毁掉他。你敢？看我敢不敢？你看看这些人都写了些什么？我们进去的脸都被你丢尽了，爸，狗仔偷拍嘛，你随便找个人压下去就是了，不会对我们金家造成什么影响。那那些狗仔不就是要钱吗？买断那些消息就行了，钱哪有我们的宝贝孙子？我这刚从景家赚了一大笔，你这又怂，怪不好意思的。美女，你和景家到底什么仇？这么害？哪有人嫌钱多的？你要不要？哎，要要要要要要！我知道，有人比我更想弄死金明月。你可以转告给那个人，我们目标一致，也许可以合作。哎，巧了。那人助理也是这样说的。齐思乔，我就知道这背后有你的手笔。曝光陆安安给我出气，哥哥果然很爱我。那就让我看看，你到底能为我做到哪一步吧、嗯。这个人怎么这么想加入你啊？他不是应该在家里哭吗？你确定是他？他化成灰我都认识。这个时候他不在家里哭，反而跟男人结，一定有鬼。思乔，我给你包了汤，工作再忙也要注意身体啊。放那。思乔，我们的订婚戒指再加点传统元素。那个江佑宁不是开了一间珠宝设计工作室吗？本来我是想找他设计，但他怎么了？提到江佑宁，你才会给反应。齐思乔，我才是你的未婚妻。你到底想说什么？本来以为金木燕的事情会对他颇受打击，但我早上和姐妹逛街的时候，看见他和一个男人约会呢。嗯，你瞧。难怪金木燕这么作贱他，跟他那个妈一样，骨子里的下贱坯子。是他，江佑宁找狗仔做什么？他这么在意金木燕，这个时候应该伤心才对。他太会装了，他贪图你、齐家，把你和金木燕当做目标呢。他妈亲自调教出来的，哪会是什么青春小白花呀？是啊，他怎么可能清纯呢？可悲的是，我明明知他有所图，却恨他图的不是我。我警告过你，是我
。喜思桥，不过是个玩物，居然还想山鸡变凤凰，贱人！他居然为了这个贱女人警告我，他怎么能这么对我？那女人明明已经嫁给了静木叶，他怎么还敢勾搭小七东？静木叶的小情人有了孩子，他的位子坐不稳，这才想勾搭齐思乔。最可恶的是，齐思乔从头到尾都只喜欢他一个，要是不除掉他，以后就算是我和思乔结了婚。也不得安宁，这还不简单？只要撕破他的真面目，我就不信他还能勾搭女人。真的？你说的对，没有一个男人会接受一个肮脏的女人。方家的酒会居然给我发请柬。方家瑶，你还真是沉不住气。明天陪我出席个活动。钱有宁，你脑子有病就去治。什么时候轮到你指使我做事了？明天下午五点，工作室门口接我，否则后果自负。你他妈做梦去！田有宁，你拿股份让我爸压着我，你够有种的。管用就行。传言不是说金家太子爷在外养小三，还怀孕了吗？这俩人看着还挺有缘。应该都是谣传吧？你看他们多般配，金家少夫人看着也太美了。你别太过分啊，金木言，现在是金家要的，所以需要平息流言。记住，是你求助我。他怎么好像跟之前有些不一样？我出去透口气。是哥哥的气息。要是想被别人看见你被蹂躏的样子，就叫。不要，说你是方家。你的身体可比你的嘴巴诚实多了。明明我能带给你更大的享受，为什么？四强人呢？刚刚还在的。你说，要是被方家瑶撞破，会怎么样？应该在这附近吧。真可惜，方小姐看不到哥哥为我着魔的样子。金永，你他人呢？我找了一圈也没看见他。他不是和金木叶一起？看他这样子，刚和男人鬼混回来吧？两个人同时不见，难道刚刚他和思乔在一起？让他把东西喝了，带去鬼医室。喝一杯。金夫人，抱歉，我不会喝酒，这点面子都不给你
。木易，你就不怕江幼林看见跟金叔叔告状吗？怎么连老婆都不见了，你都不管管啊？不是他去哪儿了，关我屁事啊？可是我刚刚看见他去贵宾室了，好像很不舒服的样子。不舒服也不关。现在是金家要领，所以需要平息六年。记住，是请注意。不舒服啊？我正好让他多休息。你不去看看吗？他看起来真的很难受，我觉得他需要去看看医生呢。见，这一次。我绝对要你身败名裂！你们在干什么？怎么是你？江幼林人呢？我，我也不知道。我送他回房间后，就什么都不记得了。海里多谢方小姐，我终于有理由正大光明的得到你了。我是七四九。我知道，你是我的男人。这是思乔的袖口，杨有宁，看这样子，他应该是已经找到男人了。废物，这都能被他给跑掉！爸，宁宁在方家被人下了药，我不放心，所以把他带回来。我陪我去吃包。这个老头子真是阴魂不散！赶紧把幼宁送回靖家，你和佳瑶的婚事在即，绝不能在这个节骨眼上出问题。爸，靖家 hold 不住你，你。那也是靖家他们自己的事儿。当初他选择嫁给金梦妍，就应该有这个心理准备。你以为我不知道你在想什么？我可以告诉你，这和幼宁绝对不可能。什么都没有，怎么能配得上你？爸，你多虑了。是不是我多虑？你心里清楚。三年前我可以让你们分开，现在照样可以。爸，齐家和幼宁，我知道该怎么选。嗯。再派上我们二人，能百倍高阳。报告，方家不过是迷惑你们的垫脚石包，只有站到那个位置，才能对自己。到那个时候，齐家和他都有。老头子年龄大了，冥顽不灵，讲不通道理。不过没关系，我会让他们乖乖听话的。总有人想把我们分开，林，要逃离我身边，可不能我们一起长大。经历过最亲密的事情，你为什么还背叛？这样子的生活。
什么都好。嗯，哥哥只要有我就够了。哥哥私底下很温柔呢。来，狱警拦截我！这么贴心的哥哥，当然值得嘉奖。就让我送一个大的惊喜给他吧。乔哥还真把你带到他的私人别墅来了，胆子够大呀！陆安安出院了，你怎么知道？你，你好像哪里中药？金木言，我实在好奇，像你这种蠢货是怎么跟我哥哥混的？家里的摆不平，外面也一样。这什么意思？没什么。我们回家吧，没有我，好戏也开不了场。鱼儿都入网了，开手。哎呦，安安呐，你也太瘦了，多喝点东西。谢谢。你干什么一惊一乍的？吓坏了我的孙子，你分了就走。妈，你把他接进家里来。有考虑过我的感受吗？我只考虑我的金孙。妈，你的孙子喜欢晒晒太阳，我想住在朝南那间房。哎，没问题。<笑>妈，那是我和慕言的房间，一个房间而已，你怎么这么不懂事儿？现在这个家里。安安肚里的孩子最大，你要是不同意，就滚去你自己的小别墅住。你真舍得跟我离婚？不离婚，怎么给金家金孙挪位置？你们不惜牺牲别人的幸福和人生，来达到自己的目的，那就让世人看一看你们肮脏的内心。等到这些丑闻曝光出去，晋家的股价下跌，你们就得付出成倍的代价来求我离开。哥哥这么快就忍不住了呢？你在哪儿？哥，昨晚的事情是个意外，我们……我有没有说过，如果你再敢逃，我就会把你的腿打断？我们应该回到原来的位置。江幽宁，我再问你一遍，在哪儿？江幼宁，你拿什么跟我争？金木叶是我的，金家的一切以后也会是我肚子里的，这个孩子的。这就是你要回去的原委。你把我伺候的高兴了，兴许我大发慈悲，还会赏你一点儿。做的不错呀，你答应过我，会让我成为金太太的，说话算话。当然。只要你配合的好，有人来。夏月玲，不要推我！哎，你没事吧？孩子怎么样？我就知道你没安好心，你竟敢喊我孙子！妈，我没推他。我在收拾房间，是他自己上来。他怎么会拿孩子的安慰来冤枉你？果然，这小地方出来的破落户，一家子心术不正。妈，你怎么能这么说呢？这么跟我说话
，今天我非好好教训一下你，让你知道什么是金家的规矩。你是我，你敢这么对他？不是我推的，是是他自己摔下去的。哥哥，是我自己摔下来的，不怪妈，我也别生气。什么情况啊，哥？刚刚他推杨安安，我就说了他几句，他就故意摔给我看了。木叶呢？闭嘴。今天这笔账不会就这么算，会让金家付出应有的代价。费尽心思逃离我身边，就为了把自己送到金家去伺候他们作茧。他受到应有的报应，我应该感到痛快。可为什么我的心却这么痛？不许为他哭。难道不爱我，就可以肆意伤害我吗？是啊，你越作践自己，他越不可能爱你。就你这样自私自利的人，也配谈爱情？作为我的宠物，却嫁给别人，是你背叛了我，你也配谈爱？可你根本就不懂。齐思强，你知道什么是为一个人和你铭心的感知？在金梦叶面前，你连玩物都算不上，奢求爱。齐思强<咳>，我只要有意思，特别有意思。小柳，我警告，在我闻你之前，最好不要再想起他，否则，我有的是惩罚手段。没错，我就是爱你，该死的爱上了你。不要再回金家，也不要再被别人欺负。也不要再为别哥哥是把我锁起来了吗？接下来才是真正的好戏。锦家后院的垃圾桶里翻出了一些治疗抑郁症的药品。我跟踪过锦家少夫人，她去过好几次医院配药。连同我上次给你那些爆料，下午一点全部发出去。尾款我会再给你多加两百万。全发？你们这是要搞死锦家？你个坏蛋，小姐，看我今天不打不死你！干什么呀，爸？动这么大气干什么？别吓着宝贝孙子！都怪你！擅作主张把人带回来啊！因为这件事情，公司的股票全部跌停了。你马上去齐家把永宁接回来，跪也给我跪回来！快去！快去！去！金家不顾脸面，把情人接回家，还少夫人照顾他，导致他重度抑郁情况，这是真的吗？没有的事儿啊，他们小夫妻感情一直很好，别听别人胡说八道啊！金伯言结婚三年以来，外女人没有断过，公司的事情也从来不管，这样的接班人，即使以后还会有希望吗？你他妈女人才没断过呢！我别拍了，听说你们仗着自己有钱，对少夫人无比利用，还动手把人打伤了，说什么呢？那个时候金伯言的情人陆安安，看肚子那么大，季家还真是不是好人。快进去看看！哎哎哎，你们要干嘛？干什么？哎哎哎，你们干什么？这里是私人住宅，保安，快叫保安！
跌停了也继续买，务必保证，明天开市也是跌停的状态。是，我已经按您的吩咐，由美国那边的公司跌停价购入。等齐家微信家救场，再全部卖出。这一仗，老头子一定会帮，但要是帮了，导致齐氏亏损。股东对老头子的支持率就会下降，到时候公司可就不是老齐总说了算。这么多年来，你为了利益逼死我妈，出卖我的婚姻，我们也该算算总账。乔哥，那我把烟你带回去。我跟你说过，跟他离婚。离呀，肯定离。我爸已经同意了。就是让你们跟我回去一趟，开个新闻发布会。你们让他跟你一起去开新闻发布会，你想让他说什么？你让他说一下，我们两个其实早就已经在办离婚手续了，想一下负面影响吧。不止吧？你这种理由，媒体是不会信的。就是他在承认一些不义的地方。啊你他妈还算个男人，哥，我亲哥，我也不想的，都是我爸逼我的。如果有你不愿意的话，那金家拖着不离婚，他什么也得不到啊！滚出去！我跟你去。我不同意。这件事情影响太大了，孩子是无辜的，我不能这么自私。疯了，他们都这么对你，你还要去？让他去。你就说你婚后被查出不孕不育，他自愿我才帮你找女人生孩子，也是自愿照顾陆安安。那个。离婚之后我会给你很多补偿，其实我也不想这样的，就是我爸他、嗯，我明白的。这就是豪门的嘴脸，自私自利，肮脏到了极致。新闻发布会，我的最后一步会让你们知道什么叫做无法挽回的局。江小姐。晋家让情妇登堂入室，还让你照顾，你作何感想？今天我们这里这么多人，有什么你尽管说。现在是法治社会，他们难道还敢逼迫你？呃，现在网络非常发达，很多消息呢，也容易被以讹传讹。这件事情呢，其实并不是像大家想的这样。你来给大家讲。这件事情不是他们的错，是我，是我的问题。是我嫁给穆燕这么多年后生不出孩子，所以陆小姐才怀了穆燕的孩子。这件事情我是知道的。哎哎哎哎，林、哎、姐，这一看就是晋江逼迫他这么说的，太过分了。你看他手上很多铜钱，都是淤青。晋江对他使用了暴力，别让晋江把他带走，要不然他命都会没了。我的女命受苦了，穆燕一直守着你，刚刚被思想叫出去了，他已经把离婚协议书签。让我一个人待一会儿。齐家的陪嫁股份，连同金家的百分之三全都给了我。金家为了平息这次事件，可是下了血本。我终于自由了，齐正旭。当年你欺我弱小无依，但现在不一样。哎，跟我来，齐思强，我是人渣
。但我也没对江若宁动过手吧？你讲不讲道理？啊？你不配，合着我就是你们俩兄妹配的一环是吧？自从江若宁嫁过来，我见她的字数，两只手都数得过来，我也只是包办婚姻的受害者。还有那个江若宁，哎，他是不是也跟他分裂？他一边说爱我，一边又恨不得把我死里斩。哎，你们俩都是疯子，一个比一个难呀。算我倒霉，行了吧？你还装到什么时候？你身上的伤到底是谁弄的？你到底在替谁隐瞒？我现在轻易就能影响哥哥的情绪了呢？是我自己求而不得，疲于而不得志，是我自己吗？这个回答还蛮难明。我这里生病了。已经病了很久，绝不能让哥哥发现我爱他，否则他一定会抛弃我的。你不要用这样的眼光看着我，根本就不会理解。在我妈妈嫁给齐叔叔之前，我们过的是什么样的日子？妈，白天去咖啡馆打工，晚上还要去酒吧卖酒。妈妈因为长得好看，经常被骚扰，他们连我都不放。他们说我长得漂亮，还给我糖吃。够了，我只是想要一份爱，一份永远不会被抛弃的爱。有错吗？可是你为什么非要爱上金木燕呢？你要的爱和承诺，我可以给你啊。哥哥，是你带我走出了黑暗，你是我唯一要抓住的光。你，我不能怕死你。小梅瑶，你是不是在找妈妈呀？哎，我知道你妈妈在哪儿，来，吃个糖，叔叔带你找妈妈好不好？走，你妈妈在那边啊，走，先坐一会儿啊，妈妈一会儿就来了啊，吃糖，还有很好吃的啊，哎，行，来。以后不能被坏人碰，也不能跟坏人走，知道吗？那哥哥呢？哥哥除外。没人知道我在齐家看到你的那一刻有多么欣喜若狂。也是从那天起，我的目光再也没有从你的身上离开过。你想要的，我都会给你。我攻破了你的心房，对吗，哥哥？我以为你只是个聪明的姑娘，没想到你的野心会这么大。齐叔叔，我没有。我会派人把你送去英国，齐家和晋家给你的股份，足够你下半辈子衣食无忧了。我不走。此事由不得你决定。老刘东坡，到我家的护照。是，他是我培养的接班人，他的人生
，我已经替他规划好了，我绝不允许出现任何差错。竟然会让这个女人威胁你父亲！爸，我这不是在威胁。宁宁刚离婚，你就要送走她，媒体会乱写，到时候影响到齐氏的股价，不好交代。这一局又是我。你还守着那个什么？哥哥，你以后不要再惹齐叔叔生气了。我不想去英国。你要是真为齐家考虑，你就把幽宁留在老宅，和他妈一块住。至于你，以后就住在玉井湾那边，没有特别是不用再回来了。这样最好。在我的眼皮子底下，我看你们还能玩出什么花样来！断了宁宁和外界的联系更好，这样我便能专注对付你。对了，明天你回家要去市里住，给我跟彩麦两个人一块儿，你也多上点心。知道了。今晚我会搬回来住。你不要逼我，江经理，你以为有老爷子的庇护，你就没有？老宅人是不是？思乔，这些怎么样啊、嗯？可以。虽然是高奢，但我还是觉得雷欧纳大师亲手做的更好。可惜时间来不及。如果对象是江佑宁的话，结婚好像也没有那么难以忍受。思乔，你到底有没有在听我说话？什么？我说，我还缺件珠宝搭配，我们去江佑宁的工作室看看吧。照顾下他的生意。你们怎么来了？可以啊，江经理，金家这次伤筋动骨，只有你赚的盆满钵满吧？喂，把这个跳出来了。卢仔的确和江小姐有过接触，布置情票的事情，还有没？江小姐抑郁症的事，都是江小姐主动爆料给他的。那抑郁症，查证是假。方小姐，这是受害者有罪论。不好意思啊，佳瑶单纯，想到什么就说什么。怎么，戳到你痛处了？所以你图谋的是靳家，不单单是季慕燕被你利用，就连我也被你耍得团团转。我们刚刚订好了订婚宴的礼物，谁要让你帮忙设计一套搭配的珠宝呢？你们找别人吧。不愿意，不愿意。一个月的工资来不及，还是说二位愿意推迟吗？这个恐怕不行，不过我愿意相信你，赶赶工。应该是能来的，那接下来就麻烦你。你竟然让方佳瑶碰你！自己滚过去！齐思乔。
，这是你最后一次能甩掉我。我一定会让你知道，谁才是你该真正共度余生的女人。外面都是监控，你是怎么进来？老头只会看到我想让他看到的。今天回来那么晚，去哪儿？我一直在工作室。说谎的孩子会受到惩罚。那哥哥准备好接受你的惩罚了吗？哥哥明知道我对金家所做的事，还对我不设法，真是天真的可爱呢、啊。哥哥不干净，要怎么样才能让哥哥长记性呢？那就留下属于我的印记。哥哥的每一寸皮肤，都是属于我的。这印记的最后一笔，就由哥哥心甘情愿的时候再添上吧。嗯、呀，被发现了呢。那天给我下药的那个女士，给我下药，就为了对我做这些事。哥哥是更喜欢现在的，最真实的，完全想得到你的。他之前的反抗都是装的，他想得到我，还是说，他只是想骗我放松警惕？他又在玩什么花招？我就是喜欢哥哥呀，哥哥心里装的人太多了，齐氏、齐叔叔，甚至还有方家瑶，他们都能取得你的关注。他们只不过是想从我身上获得某些东西。嗯嗯，你想从我身上获得什么？我想要你眼里除了你，谁都是。我想要毫无保留、热烈赤诚的爱。那，你的爱可以毫无保留的给我吗？那就要看哥哥的表现了。如果你最后执意娶方家瑶，我不介意把你挫骨扬灰，跟我融在一起，也算是圆了这辈子的念想。你这个自私的小骗子，想要钓鱼却让我钓没有装，你是装的。我只是为了验证自己的直觉。你果对，这场游戏我是制定规则，所以最后赢家只能是我。而你别误他了，只有回答钱吧。所以，你最终还是放弃了。你乖乖听话。对。好，谢谢你。谢谢你。你果然不爱。如果工作失误导致方家，你就让方家瑶下地狱。妈，今天的酒会是特意为宁宁准备的。有很多青年才俊，宁宁也可以提前物色一下。那我才刚离婚，离婚了也可以再婚，你还年轻。我先去一下洗手间，你们两个动作也快点。
。为什么懂？你就这么想二婚？尽管去。哥哥这样会让我很苦恼的。我爱你，如果你不能同样爱我，我会忍不住毁了这一切。今天方家瑶的，既然人都到齐了，你猜我会做点什么？哎，欢迎大家！来，我来介绍一下，这是我女儿佑宁，今年二十七岁，是个珠宝设计师。江小姐真漂亮，像妈妈一样。火时代价而沽的商品，即便现在被打了折扣，真是不出意外的价。这不是我那不成器的愿种前夫吗？一群狗眼看人低的东西，竟敢缓过来，走着瞧！一个人喝酒，可不像你啊。还不是拜你所赐。你现在得意了，得了看个笑话。这么喝，容易醉。关你什么事儿啊？看在你帮了我大忙的份上，上意的提醒，陆安安肚子里的孩子不是你的。看在夫妻一场的份上，我不想你既做冤大头，头上还顶着青青草原。我想要的。只是我该得的报酬，可陆安安就不一样了，他想要的可是晋家的继承权。好好调查清楚吧，笨蛋。嗯哼，你怎么？怎么？怕我坏了你的好事？哥哥。你的未婚妻就在外面，现在跟梦梦在一起，不太合适吧？行，我看你就是欠收拾。只有这种时候，哥哥的眼里才都是我的。江老爷，你就这么离不开男人了？那还不是因为哥哥不够爱我，所以我才觉得不满足啊。刚刚还好好的，怎么打不开了呢？江小姐，收起你那些没用的新把戏，别怪我对你不客气。你既然将我拉出了深渊，成为了我信奉的神明，为何不肯只救赎我一个人？既然这样的话，我就只有亵渎你，与我共沉沦。你刚才见的陈老是陈氏集团大股东，三年前离的婚，把孩子判给了前妻，你去接触一下。可是我才刚离婚没多久。宁宁，你亲叔叔之所以让你和我们住在一起，你应该很清楚，你是绝不可能和齐思乔在一起的。去吧，陈家和齐家旗鼓相当，抓住他，后半生才能无忧。我豁出所有，只赌这一笔，就看我在齐思乔心里的地位是否超越所有。我刚才看到自己的名字，应该是我看错了。你干什么？我告诉你。齐思乔也在这里，要是知道你搞事情的话，一定不会听。他不会知道，或者你告诉他，我爱他吃苦。依照他对我的占有欲，他会更放不下我。我还得谢谢你吧。你这个公子，就会骂这么几句吗？有没有点新鲜的？姐，我要杀了。救命！
，这很厉害。哥哥怎么会喜欢你？他只喜欢我。如果有那天，我一定要杀了你。对了，上次你用哪只手挽？你敢杀我，我会让你云城彻底消失。小心，你得活着。但是现在我对你感兴趣，现在的你很合我的。意。想让您在齐思成面前见识见识。帮了你这么大的忙，怎么谢谢我？我也帮你避免了喜当爹，咱们成平了。来人呐！有人在洗手间晕倒了，快来救他呀！宁宁，季慕言，我们都已经离婚了，你这又是在干什么？你笑起来好美啊！要不我复婚吧？季莫言，你就不怕靳家再损失一些股份吗？我戒指都带过来了，宁宁，我向你保证，以后我就只有你一个女人。你嫁给我之后，我就只围着你转，你想去哪就去哪。听起来还怪诱人的。我们现在就可以去民政局复婚了。搞定董事长干什么？不听请罪。来复婚的。看来你更喜欢被惩罚呀。别忘了，你还顶着他哥哥的名头，你想干什么呀？叶总前夫可真好友呢。但不能玩过头了，哥哥要是气炸了，可不好安抚。季慕言，我哥哥可能找我有事，你说的事情我会考虑的。你先回去吧。陈娜。嗯。哎，滚。现在是他爸。哥哥，金慕言可能还没走远呢。他想听，就不听。大哥，你这有点不厚道了吧？这是我最后一次警告，离他远点。否则，让靳家跟你一块消失。你俩还倒是挺配的，他拿刀威胁方家瑶的时候的样子，比你还狠。当然清楚，所以我们不是天造地设的人。思乔，思乔，假如你要杀了我，他疯了。
当中的情绪不稳定，不能太激动。玉明毕竟是子乔的妹妹，她怎么会？妹妹，你放心吧，我会照顾好她。子乔，我没疯，我好的很，是家让你疯了。他对你的温柔不滚，我想他走下就是个变态。医生说他情绪不太稳定，应该做个全方面的检查。不过，诋毁幼宁的话，我不想听到第二。宁宁，你怎么了？为什么就不能只爱我一个？何况，你不要和方家爷结婚，好吗？你想让我只看着你一个人，但你呢？为什么你总想要离开我？云阳，是你先招惹我的，所以你千万千万不要放过。我。还不赶紧给我滚出来！我太仁慈了，让你们变本加厉，搞得我眼皮子直冒烟。我的事，只要爸以后不插手，您就永远是骑士的董事长。好呀，不愧是我其中一的好儿子呀。怎么着，你还有本事把我从这位置拉下来个场？哼！您和几位老董事的方针政策，早就不适合自己。有些事情，要跟得上时代的变化，才不会被别人抛弃。小心，是老董的疏忽。只不过，是给了他们更好的去处罢了。不过，集团里要是有任何资金困难，我都可以帮忙。你以为这样就可以为所欲为了吗？现在是这这这娃娃放在这儿，你只能去放下药。他江永年绝对不可能，除非我死了。老头子，一把年纪，得注意身体。我怎么会让您死呢？我和宁宁还得得到您的祝福呢。您好，方小姐，这是您定制的礼服，请您在这里签字。啊，你好，方佳瑶小姐让我来取下她的衣服。方小姐的衣服不是刚才就被取走了吗？什么？这就是哥哥挑选的礼服吗？的确很美，但你不配。方佳瑶，这只是个开始，接下来你将彻底失去哥哥的可能性。说过。哥哥只能是我。什么？礼服被别人拿走了？店员说对方报了你的姓名和联系方式，所以就没多想。还愣着干什么？赶紧调监控报警啊！不需要电话监控，太晚了。那你拿件衣服都拿不好，还要你有什么用啊？对不起，对不起。婚纱店那边已经在加急订货了，下周就订婚了，那还来得及呀、啊！到底谁要去做违约？还在这个酒店吃？哎，你就是不想走的。是他。您好，宁波台的电话正在通话中，请
，接电话，十四九，你给我接电话。对，张家瑶，你不是正事，一会儿说明明打完你，一会儿说他偷了你这女的。不是他还有谁？那个是这。啊，对，你去一趟婚纱店，把婚纱店以及附近的所有监控都考虑一下，人是最多。是。艾丽，你怎么会成卖酒小妹了？上次的事情曝光后，就没有媒体敢找我做活动了。我还给你打过电话，想让你帮我来着。那件事本来就是你没办法，要是成了的话，今天就没他们。是啊，我怎么能和方大小姐比呢？江佑。你这个贱人，居然敢偷走我的礼服，以为这么做就能阻止我和思乔的订婚宴？快给方小姐拿一瓶。哎，本小姐今天心情不去，你去给我小姐做快递，做得好，我给你二十；如果你在这个酒吧，那好死。好啊，你等等，我这就。你之前说的话还算数吗？当然。不过我要加钱，双倍。在里面装了监控吧？当然。这卡里面有四十万，半个小时之后你把视频发我，我再给你一百万。这么多？这么劲爆的画面，当然值。好，你等着，我等一下就把视频发给你。美女，一个人。我等朋友。这不还没来吗？去我那边玩会儿。不用。不好意思啊，他要等的人已经到了。一个人。算是吧。齐思乔竟然能让你一个人，你这地、嗯，季木言，我第一次发现，你也有点意思。哎，对了，上次你说考虑的事情，考虑的怎么样？不怎么。我就知道，你就是拿我在激他。我发现你也没那么蠢。哎，你和齐思乔注定是见不得，我们这种人根本没办法生活。别把自己的无能形容的这么理所当然。齐思乔有能力，我还是得选择，除非他什么都不要，跟你人打。哼，但是这人吧，过上了好的生活之后，你可能选择放弃。不会的。
，不会成为哥哥的第一选项。所以，这样就可以真正的父亲。为什么去酒吧？哥哥，你真的关心吗？现在这个时间，你不是应该忙着订婚宴的事情吗？黄家瑶的礼服被偷了。看来，哥哥的订婚宴进行的不太顺利啊。婷婷，你知不知道，就算婚纱店的监控坏了，但马路上的还在。想要知道是谁偷走了婚纱？并不难。那哥哥是想要帮方家瑶找回礼服吗？礼服可以再买，婚礼会如期举行。这样也好，要是真不办了，我给哥哥准备的大礼就用不上了。没有方家的支持，我拿不到喜酒。所以我跟你说。就算我结婚了，我也不我会帮哥哥得到你想要的一切的，但你必须是我的。钱、啊啊啊、思乔，你问真的？我警告过你好几次，但你依然接近。这就是你在付出的代价。这和进展有什么关系？我并购，这可是我爸一辈子的心血。好好跟父母亲了吗？我怕，只有失去进家这个后盾，你才会放弃。口口声声说的是我，我看你早就爱上他了。口口声声说的是我，我看你早就爱上他了吧。哥哥，我终于能听到你亲口承认了吗？我跟你无关，是和我无关，但是你再爱他又能怎么样？我还是要抛弃他，失去方家瑶，你跟我有什么区别？看你是连进家最后那点东西都不想要，你也不用温馨。我现在跟一无所有有什么区别？你很快就跟我，这不，失去的事情，你失去，是他，你不懂。我想要，从来都会牢牢攥在手心里。费尽心思想要毁掉的订婚宴，还是如期举行了，怎么样？开心吗？本来呢，我是想请你当伴娘的，可是思乔不喜欢，可能是嫌你这个妹妹拿不出手吧。我是来恭喜你的，你别过来啊！外面都是人，我一喊他们就会进来的，而且这里到处都是监控。你别想发疯，你就这么怕我？我不是怕你，我是可怜你，费尽心思到头来还是我赢。怎么会呢？我是诚心来祝贺你的，来亲眼见证你怎么一步一步走向地狱。这场戏该落幕了，好戏要开场了。
事情不到最后，谁是赢家还不一定。我告诉你，如果你敢破坏我的订婚宴，我就杀了你。消灭了点点滴滴。方小姐的生活还真是精彩，我就不奉陪。今天是我们的订婚宴，你不能走。方佳瑶，你觉得我还会娶？我可以解释的，我可以解释的，思乔。方小姐，你在说什么呀？难道这个视频不是你吗？方佳瑶，发什么疯？你们早就脱节在一起了，是不是？妈妈，是他陷害我的，他就把我把他抓起来，我杀了他。住手！你为了个人，不能再丢人了。如果我查出来是你动手的脚，就给我当着枪！帮我控制住他，几家兵卒啊，我会帮你。你干什么？住手啊！爸，我是不会去放假的。我都过去了，你们怎么过去？你是没在商量。小叔叔，这样哥哥恐怕会有些丢人的。我要你滚！经台湾军军中举报，方家瑶涉嫌吸食违禁药品，请你配合回去调查。带走。妈，母亲，这到底怎么回事啊？瑶瑶怎么会吸毒呢？等了解清楚情况，会有办法的。你们放心，我会保你们的。什么？撤销我的总裁职位？爸，有精力去想想怎么救方家瑶，不如好好想想，你究竟是怎么落到现在这个反叛皆输的？你这个逆子！不好意思啊，让各位看笑话了。今天的订婚宴取消，从今往后，徐氏再也不会和方家联。还有，十天之后，骑士有新任董事长的发布会，到时候还请各位赏脸。原来，即便是我什么都不做，哥哥也不会让这场婚宴顺利进行。他从来都没打算娶她。从你回国开始，你就不能这么去。对吧？确切的说，他出国之前，我在美国的时候就已经自己有建立了公司，不过用的不是我自己的手。好，好呀，不愧是我齐承旭的儿子。但是，不是说服那些董事。支持你做新人董事长，让那帮老头子点头确实花了点功夫。不过我运气好，有人刚好用百分之五的股权投入，恰好成。是蒋永宁。现在你已经得到了你想要的一切，那接下来呢？
，是怕外界议论我们的不正当关系，把我藏起来，还是？娘娘，是我们赢了，以后不会再有人诅咒我们在一起。你赢了，我赶紧收拾。醒了，真是个贱人！你除了会迷惑男人，还会什么？即使没有我，他也不会去。如果不是你高冷，他怎么会取消我们的订婚宴？你真是自欺欺人！他根本就不爱你，他会爱我的。齐思想生来就该是我的男人，只要你死了。他就会清醒，知道谁才是最重要的。嗯、思乔哥哥，你要早点来哦。嗯、我早就说过，敢和我抢。你死路一条！你杀！只要我死了，他就会永远记得我。你不怕死？只要一想到我死后，他就会为我沉沦，就会每天每夜的想着我，只会为我一个人伤心难过。想想。就觉得高兴，你给我闭嘴！冯志友，果然，只有叶牵扯到他，你就会很快出现。你为什么要对我这么绝情呢？冯志友，请冷静啊！现在这么做，不会改变任何事，反而会害了你的父母。你让我冷静点。你毁了我家的公司，让我爸坐牢，这个贱女人毁了我期待了十多年的婚礼，我要你们生不如死！王大洋，那些事情都是我做的，都跟我无关，杀就杀我！啊、放心，我不会让你这么便宜的就死了的。王大洋，有什么事你冲我来。你放了他，还真是令人感动的兄妹情呢。什么？这让我觉得恶心。这一针管理是超过了剂量的爱与真的。如果注入进血管里了，我们猜会发生什么呢？王家瑶，你真的疯了！是，我会拉你们一起下地狱。王家瑶，齐思乔。不如我们来玩会游戏吧。这一针是扎给江莫林，还是你？由你来做决定，好不好？所以，你很早就开始爱我。是呀，我从小就喜欢哥哥欺负。哥哥欺负我的时候，满眼都是。哥哥，医生说，养生期间不可以用。伤